Esse meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Oi, eu sou o Burimura e eu desisto Porque eu peguei uma gripe essa semana aqui, olha Agora eu tô um pouco melhor, mas sempre que eu fico doente Eu já vou procurar o que eu tenho no Google, né Aí eu coloco lá os meus sintomas, o que eu tô sentindo, né E é incrível, não importa se, sei lá, eu cortei a ponta do meu dedo com papel O site lá fala que eu tô com a doença sem cura do ornitorrinco sangrante dos Alpes do Himalaia E eu odeio aquele estágio antes de você ficar doente, sabe? Que você já sente que a sua garganta já vai começando a ficar zoada Seu nariz já começa a escorrer Aí você já começa a ficar desesperado Tipo, mano, eu vou estar tá doente Não vou conseguir fazer as coisas importantes que eu faço Tipo... É entrar no computador Mas daí quando eu realmente fico doente Eu não sei porquê, mas o meu nariz ele, ele começa a entupir de uma maneira que não é normal Porque ele, ele não entope de um lado só Ele entope dos dois E eu começo a respirar pela boca E quando eu tô comendo, escova nos dentes, sei lá Eu tenho que parar E além disso você não consegue falar direito, velho Você tem que falar banana e sair badana Eu também não consigo sentir cheiro ou gosto das coisas Então eu aproveito pra comer, né? Salada, esses trecos aí, porque... Não sou muito chegado. Não, e sabe quando tá 45 graus e a sua mãe fala pra você levar a blusa porque vai fazer frio? Aí você decide não levar porque, né, tá 45 fucking graus. Só que quando fica de noite, faz, sei lá, uns menos 10. Da hora da minha mãe é que ao invés de ela prever os números da Mega Sena, não, ela fica prevendo o um tempo. Isso quando elas não fazem aquela bruxaria de arrumar o seu quarto sem te avisar, daí você não sabe mais onde tá nada, sabe? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que é organizada na minha própria bagunça. Porque se eu quiser achar o controle da TV, eu sei que ele vai estar tá ali do lado das quatro caixas de pizza, na direita da pilha de roupa suja, debaixo do rato morto que eu apelidei de Josh. <risos> Mentira, eu... Eu nem como pizza aqui no quarto. E eu não gosto muito de assistir jornal, mas, né, pra me prevenir, pra eu não pegar a gripe, a parte que eu mais assisto é a previsão do tempo. Bom, agora veremos a previsão do tempo. Caio, é com você. De, de novo tá dando esse problema? Velho, não dá pra escutar. Ah, ah, eu, eu acho que a gente tá com... Com um probleminha de conexão, mas o nosso técnico já tá trabalhando pra resolver. Ah, se fosse uma vez, tudo bem, né? Não, mas é sempre que acontece esse negócio. Mano, esse cara é um inútil, velho. Ele é um idiota, ele não sabe nem o que tá fazendo. Sério, não sei como ele foi contratado. Não, não, isso não sabe o Roberto, né? Ele falou pra mim comer cocô de calopsida porque faz bem pra visão. Tô comendo, né? Que, que, que nojo, o que, mano? Porque é bateria orgânica, é natural, velho. Oi? Ah. Chove bastante em São Paulo. Vocês acreditam em previsão do tempo, mano? Eu, eu meio que me identifico com esses caras, que eles são meio indecisos, daí né? eles falam que a temperatura do dia vai variar entre menos 10 e 45. Não, eu não suporto ficar fechado, sem ventilação, quando tem alguém doente na sala, sabe? Pode ser qualquer coisa, mano. Sei lá, a pessoa pode ter quebrado a perna, que eu já acho que ela vai passar pra mim, né? Ah... Não, não, pera Não, e sem falar nos exames que você tem que fazer Que o médico te receita, mano eu, eu acho que o mais difícil de longe, assim, de fazer É o de fezes Porque eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito difícil de fazer cocô Eu não consigo fazer cocô fora de casa Não consigo fazer de roupa Sim, eu tiro a meia pra fazer cocô Eu também não consigo fazer com alguém esperando pra entrar no banheiro Não, e além de que, você tem que fazer num potinho ó, pequeno lá É mó difícil de acertar, não sei como que faz aquilo Enfim por que, que eu tô falando de cocô na internet? Não, e quando eu fico doente, eu saio tomando uns 5kg de qualquer remédio pra ver se melhora, sabe? Eu tento até aquela receita que tem na internet que você sabe que não vai funcionar, mas vai aqui, né? Não, eu também odeio quando uma pessoa tá com o nariz escorrendo e ao invés de ela suar, ela fica fungando, sabe? Se for uma vez, tudo bem. Duas, tudo bem. Três, tudo bem. Quatro, tudo bem. 850. E o meu amor, ele já não é lá essas coisas, sabe? Mas quando eu fico doente, velho, eu, eu consigo arranjar briga por qualquer coisa. Oh, vai, vai deixar? Eu não deixava, velho. Ah. Mori, calma, 
que você tá fazendo? Moça, você tá calma, louco, cara. A, abaixa isso, mano. Calma. Calma, calma cara. A, a, abaixa isso. recomendo você matar alguém quando você estiver jogando um Uno Porque senão você vai ter que pegar todas as cartas da pessoa pra você Não, e quando eu era criança eu tava indo com a minha mãe pra farmácia E tava escrito assim no banner, drogaria Eu ficava, mãe, você vai me drogar Mas agora é sério, deixando um pouco a zoeira de lado Eu acho que a gente tem que se cuidar melhor Ter mais paciência com as pessoas E se alimentar melhor Porque como diz aquele ditado você é o que você come. E também a gente tem que aproveitar a vida ao máximo. Porque você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então tenta ser menos tímido. Falar mais com as pessoas. É, sei lá, ouve mais música. Sai mais com seus amigos. E também não esquece que você não precisa... <risos> E, e também não esquece que você não precisa fazer o que as pessoas... <risos> e, e também não esquece que você não precisa fazer o que as pessoas estão falando... <risos> Envolvendo dois jovens na cidade de São Paulo faz pouco tempo, Caio. É como você. Mano, eu não tô zoando, é sério, você pega um pouco de arroz, coloca um pouco de cocô em cima, pimenta, sai, fica bom. Que? que? Ah, ah. O, o assassinato envolvendo. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pra você que tá assistindo até agora. Clica no gostei aqui embaixo se você gostou do vídeo, que é pra me incentivar a trazer mais e mais conteúdo pra esse canal. Vamos tentar bater o recorde de likes e se inscreve nele clicando aqui, que é pra você não perder os próximos vídeos que eu vou lançar, beleza? E foi mal se a minha voz tá um pouco estranha, mas é porque eu tô gripado mesmo e eu, minha garganta, eu tô forçando muito pra fazer esse vídeo. Então, se você quiser me ajudar, manda esse vídeo pra aquele seu amigo, aquela sua amiga ou compartilha ele na sua rede social. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou do vídeo, se você se identificou em alguma parte. E também deixa sua pergunta com a hashtag Morimurando que eu vou pegar as mais criativas pra aparecer em um próximo vídeo meu. Se você quiser, os links das minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição e também no final do vídeo, então vai lá me stalkear, e é isso até o próximo vídeo falou